sisi tumekuwa toka mwaka huu umeanza tumekuwa tukiendesha matukio ya mikesha ya usiku wa Ijumaa mara moja kwa mwezi na hii mikesha tumeipa e, theme ya roho mtakatifu sasa najua roho mtakatifu hiyo pia nayo ni habari ngumu kuielezea kwa sababu roho mtakatifu ana tafsiri nyingi tu kiimani na kidini lakini sisi tunamzungumzia roho mtakatifu yule ambaye Yesu Kristo alipokuwa na paa mbinguni aliwaambia wanafunzi wake atamshusha alafu atampokea na ilitokea hiyo baada ya Yesu kupaa siku ya Pentecost kuanzia hapo e, duniani Yesu Kristo anawakishwa na Roho Mtakatifu na sisi hapa toka mwaka huu tumeanza mikesha ya kila Ijumaa usiku kualika watu wa dini zote na hata wasio kuwa na dini e, wa jinsia rika zote waje tuimbe tumsifu Mungu kwa nyimbo kwa hiyo tunakuwa na waimbaji ambao tunawaalika wale ambao wana uzoefu wa kuongoza mikutano mikubwa lakini pia kuna kuwa na kipindi maalumu cha ujumbe ambao natakiwa sasa wale waliokuja kwenye mkesha wapate ujumbe huo na baadaye kuna kuwa na e, maombezi kwa wote ambao wamekuja katika mkesha huo kwa matukio matatu uimbaji ujumbe na maombezi sasa mkesha huu wa Ijumaa hii ya tarehe nane ni yani wiki hii na ni Ijumaa hii e, ni mkesha mkubwa ambao tunawaalika watu wote wa dini zote na wasiokuwa na dini wenye akili timamu hata wagonjwa <laughs> kwa sababu wagonjwa tutawaombea lakini wenye akili timamu tutamsifu Mungu pamoja lakini pia kutakuwa na ujumbe na ujumbe hasa ndio nataka e, munisaidie kufikisha kwa waalikwa waweze kufika kwenye mkesha huo bila kukosa e, ujumbe wenyewe ni ujumbe ambao e, kama ungekuwa tu ni kichwa cha habari ungesema Mungu hagawi utajiri bali anatoa nguvu za kupata utajiri Mungu hagawi utajiri bali anatoa nguvu za kupata utajiri kumekuwa na utata katika jamii na hasa katika vikundi kambi vituo na ibada za maombezi ambazo watu wanakwenda kuombewa ili kutoka kwenye umaskini kuwa matajiri kwa sababu Yesu Kristo alifanyika maskini ili tuwe matajiri na na kweli ndivyo ilivyoandikwa lakini ukisoma vizuri maandiko unakuta kwamba huo utajiri hauji tu kama ambavyo mtu anavyoweza kuokota burungutu la noti barabarani kuna kanuni na kanuni ni kwamba Mungu hagawi utajiri moja kwa moja ila anatoa nguvu za kupata utajiri katika kitabu cha mwanzo sura ya nane mstari wa 12 mpaka mstari wa 17 Mungu akawa anamwambia Musa waambie wale wana wa Israeli kwamba watakapokuwa 
wameingia katika ile nchi ya ahadi wakalima wakavuna wakajenga nyumba nzuri sana wakafuga mifugo ikazaliana sana watakapoona tayari wanamiliki utajiri mkubwa kiasi hicho wasimsahau Mungu wakafikiri ni kwa nguvu zao wenyewe kwamba wamefanikiwa kupata utajiri huo bali wakumbuke ni Mungu anayewapa nguvu za kupata huo utajiri na anawapa hizo nguvu za kupata utajiri kwa sababu Mungu alikusha kuweka agano na mababu zao akina Ibrahim ili aliimarisha ile agano kwa kuwapa uchumi ule ambao niendelevu sasa wa Tanzania katika awamu hii ya tano tunazungumzia wimbo mmoja wa kutoka kwenye ufukara kwenda kwenye uchumi wa kati uchumi wa viwanda huo uchumi wa viwanda na huo uchumi wa kati unazungumzia habari za utajiri na sisi kama hapo Mission International tunafahamu kwamba uchumi huo wa viwanda na uchumi wa kati hauta hautatoka mbinguni huu au hatutatoka usingizini asubuhi mtu alikuta pale jirani pale kuna kiwanda tayari kimeota kama uyoga <laughs> tayari anaanza eh kuuza bidhaa eh na kupata pesa maana yake ni kwamba watu wanahitaji kupata nguvu zitakazowafanya wawe matajiri kwa kupitia uzalishaji unaoanza na ubunifu alafu unaokuja kwenye uzalishaji na unaokuja kwenye kukua kwa uchumi Yesu Kristo ameahidi Roho Mtakatifu anatoa nguvu hizo na kwenye mkesha wa Ijumaa tarehe 28 kuanzia saa tatu usiku mpaka asubuhi tunawaalika watu wote ili tutakapomsifu Mungu kutakuwa na ujumbe unaochambua ni namna gani ya kupokea hizo nguvu za Roho Mtakatifu na tukishapata hizo nguvu za Roho Mtakatifu mtu akawa nazo sasa maana yake ni kwamba hizo nguvu ndizo zitakazomsaidia yeye kupata utajiri na hasa huo ndio ujumbe ambao ninaomba mnisaidie kuwajulisha kwa Tanzania wananchi wa jiji la Dar es Salaam na pembezoni mwake na hata nchi nzima mtaanza hata katoka Mwanza mada mwake awe na mahali pa kufikia akihudhuria mkesha tu ajue kwamba roho mtakatifu ndiye mgeni wa heshima kwenye huo mkesha unajua matukio mengine yote huwa ya kijamii huwa tunakuwa na watu maarufu eh wanaokuja anaweza kawa ni mkuu fulani eh mheshimiwa fulani eh lakini huu mkesha ni wa roho mtakatifu yeye ndiye mgeni wa heshima maana yake ndiye anayekwenda kutupa hizo nguvu ambazo tukiwa nazo moja wapo ya faida ya nguvu hizo ni kupata utajiri